Бэнкси – это не просто человек, это не просто художник. Бэнкси – это вид искусства, это направление, это метод, это образ жизни и это жизненная позиция. Для того, чтобы разместить все перечисленное, конечно, нужно очень большое пространство. И таковое нашлось в Москве, в Центральном доме художника. Вот это только одна небольшая деталь. Кроме того, в нашей программе о спектакле, помеченном печатью обреченной усталости, бесстрастия, равнодушия, монотонного бормотания и уныния, типично чеховского. Три сестры в постановке Константина Богомолова. Премьера в МХТ. О международном фестивале «Интермузей». О возможности познакомиться разом с жизнью множества музеев и открыть для себя прежде неизвестные. А Аки Хуаши рассказывает о художественном музее Йокагамы. Об историческом значении футбольных стадионов, о почти магическом звучании слова «арена», которое породнило искусство и спорт, об искусстве создания спортивных сооружений, сообщает столичный музей архитектуры. Об этих и некоторых других событиях расскажем вам подробно сейчас, в воскресный вечером. Здравствуйте. В Сочи начал работать кинотавр. Кинофестиваль ежегодный, сегодня уже 29-й. Кинофестиваль из числа наиболее значительных в нашей стране и наиболее авторитетных в кинематографическом сообществе, и не только российском. В 2011 году президент кинотавра Александр Роднянский объявил, что неважно, в какой части света снят фильм. Если он снят на русском языке, значит он принадлежит отечественной культуре. И его примут на кинотавре. К морю, солнцу и парусам в 29-й раз на кинотавр в Сочи съезжаются кинематографисты со всей страны. С каждым годом масштаб и солидность фестиваля растет. Логотип нынешнего смотра отсылает к художнику Бэнкси, делая акцент на современности. Мы пытаемся без сомнения включить кинематограф в современный контекст культурный. И для нас важно, чтобы он существовал не только в связи с литературными произведениями, что для кино очевидно и понятно, поскольку оно основано, как правило, на литературе, написанной специально для кино или для читателей, но и современное визуальное искусство. За главный приз будут бороться 12 режиссеров. Их картины отобрали из сотни. Полные метры были присланы со всех регионов страны – Алтая, Бурятии, Якутии. Среди тех, кто идет по красной дорожке кинотавра в этом году, большинство уже были на ней хоть раз. Впервые за всю историю смотра в основном конкурсе фестиваля соревнуются его призеры и бывшие участники. То есть те, кто здесь уже получал награды или претендовал на них. Среди давних фаворитов фестиваля Алексей Федороченко. Он привез свою новую ленту «Война Анны». На кинотавр я приезжаю фактически с каждым фильмом, начиная с 2003 года. Режиссер Денис Шабаев, когда-то взявший приз кинотавра за свой дебют, теперь в основном конкурсе с лентой «Мира» на стыке игрового и документального кино. Не первый раз в Сочи и Григорий Константинопольский. Я участвовал здесь как дебютант с полным метром 8,5 половиной долларов в 99-м году. У меня был фильм «Закрытие». Кошечка в 2009 году. А сейчас я привез фильм «Русский бес». Впервые в истории кинотавра в основной программе появился конкурс «Кинотавр дебют». Все потому, что присланных на фестиваль дебютов оказалось больше, чем фильмов от режиссеров с опытом. Дебюты выделили в отдельный конкурс, оценивать который будет и другой жюри во главе с кинокритиком Андреем Плаховым. В годы, которые мы теперь называем нулевыми, вышла целая плеяда молодых режиссеров, таких как, например, Погребский, Хлебников, Волошин и их гораздо больше. И они действительно сумели что-то что новое сказать в нашем кинематографе. И поэтому очень интересно понять, а пойдет ли, будет ли новая, новая, новая волна вслед за той. Алексей Попогребский теперь возглавляет жюри основного конкурса кинотавра. Самое сложное – отключить голову и пытаться фильм пропустить через себя, потому что, конечно же, нет объективных критериев. Это не лыжные гонки, это не фигурное катание. Вместе с Попогребским выбирать лучшие картины в основном конкурсе будут люди самых разных профессий. Композитор Игорь Вдовин, оператор Ливан Капанадзе, актриса Оксана Акиншина. Впереди 8 дней серьезной работы. Параллельно на кинотавре идет конкурс короткого метра, показывают киноновинки на площади для сочинцев, ведутся питчинги и мастер-классы для кинематографистов. Задача фестиваля по-прежнему отобразить настоящее российского кино, как гласит его слоган. Ирина Разумовская, Дмитрий Яковлев, Александр Каструлин. Новости культуры Сочи. 
Уже 20 с лишним лет он всех вводит за нас. Или кто-то вводит всех за нас, выдавая себя за него. А мы охотно подставляем нос и не желаем разочаровываться, увидев, не дай бог, как выглядит Бэнкси. Теперь уж, пожалуй, если нам покажут, наконец, Бэнкси, мы, вероятнее всего, объявим, что это не он, и нас продолжает водить за нос. Не хочется расставаться с тайной и с тем щекочущим чувством, которое вызывает, к примеру, сегодня слух, будто бы Бэнкси точно приедет на выставку в Москве. Как приезжал тайком на выставку в Бристоле. Но мы его, конечно, не распознаем. В Центральном доме художника открылась выставка произведений мастера стрит-арта, который изменил представление об уличном искусстве. Пространство Бэнкси начинается с его работ в 3D. Самые узнаваемые скандальные на темы власти, детского труда, капитализма. Этот рассказ – погружение в искусство самого загадочного художника современности. Никто не знает, кто такой Бэнкси, чего не скажешь о его трудах. И мне прям у него очень много работ нравится. Еще давно, когда я Бэнкси особо не интересовался, я кучу работ видел, а потом был очень удивлен, когда понял, что там и девочка с шариком, и ну, большое количество работ это все Бэнкси делал. Четыре года назад Бэнкси признали культурной иконой Соединенного Королевства. 20 лет он разрисовывает фасады зданий, 20 лет за ним гоняются полицейские и журналисты, называя и вандалом, и гением. Его работы скупают Анжелина Джоли, Брэд Питт, Кейт Мосс, но лица художника так никто и не видел. Он остался незамеченным, даже когда раздавал 10-фунтовые купюры с портретом Леди Ди вместо королевы. Деньги пошли в расход тем же вечером. Ну знаешь, мне два пива, им давали пиво. Никто не замечал. Потому что вот так их в самом деле можно потратить. Ух ты, и никто не заметил. И когда это случилось, твою мать, мы же миллион подделали. А за это можно на 10 лет загреметь. Вот они у меня так и лежат. И я не знаю, что с ними делать. Сейчас, когда вы покупаете э, э, произведение искусства Бэнкси, вы получаете с ним сертификат подлинности. Так вот, он нашел применение этим купюрам такое. Они поступили в распоряжение его компании, которая занимается аутентификацией его работ. И к каждому сертификату подлинности прилагается разорванная купюра, приклеивается. Половина остается у них, а половина остается у владельца арта. На этой выставке около ста работ. Это и постоянные персонажи его картин, крысы, добрые полицейские, члены королевской семьи. Правда, здесь их сложно узнать. Привезли символ мира, бунтаря, в руках которого совсем не коктейль Молотова. Этот рисунок один из самых известных и изображен на стене в Израиле. Один из последних. Флаг с отбитой звездой, посвящен выходу Британии из Евросоюза. Бэнкси молниеносно реагирует на политические и социальные события. У него четкая позиция, представленная в простых и понятных образах. И этому посвящен отдельный зал выставки. Когда скрытые камеры на каждом шагу, свободному человеку становится немного неловко. Лондон весь под наблюдением, и в этом зале реакция Бэнкси на эту систему безопасности. Помимо работы, еще и истории о том, как ищут художника, рассказывают репортеры с экранов. Ну а пока ты слушаешь, за тобой наблюдают. Перед этой камерой в первый день показа прошло около трех тысяч человек. А ожидают, что выставка станет самой посещаемой в этом году. За билетами очередь в залах по музейной традиции экскурсии. Никаких полицейских сирен, разрисованных стен только человек со скрытым лицом в углу. От экшена организаторы отказались, остановились на классике, чтобы ничто не отвлекало от размышлений. Так кто же такой Бенси? Гений или вандал? Анна Галинская, Максим Фоменко, Новости культуры. Сегодня в Москве подводит итоги 20-й фестиваль-конкурс «Интермузей». Это довольно крупное мировое событие, которое собирает в Москве представители музеев из разных частей света. Они делятся опытом, демонстрируют публике и коллегам различными доступными способами свои достижения, находки, открытия. Обсуждают проблемы общие для всего музейного мира. Четыре с лишним сотни участников было на нынешнем фестивале. Пол тысячи музейных проектов. Но интермузей – это еще и конкурс. Музеи соревнуются, музеи побеждают. Репортаж Ольги Ениной. Победители объявили 75-м павильоне ВДНХ среди стендов интермузея. В этом году фестиваль объединил музеи из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Перед вручением наград председатель жюри смотра Ирина Антонова отметила, что фестиваль этого года отличает прежде всего огромное число участников. Надо сказать, что каждый из них в общем, вносит какие-то новые ноты, новые темы, делает новые предложения. 
Лучшим проектом, направленным на межрегиональное взаимодействие, стал интернет-портал театрального музея имени Бахрушина. Лучшим просветительским музейным проектом назвали инженерный центр мемориального музея космонавтики. А в Третьяковской галерее уже пять лет работают с особенными детьми. За программу «Лучше вместе» Третьяковка победила в номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие». Проект, который направлен на работу с детьми с синдромом Дауна и с детьми с, разви... с нарушениями аутистического спектра. Сначала этот проект родился из регулярных занятий с детьми в студии. И результатом этих занятий были выставки и праздники. Мы стремимся объединить всех, кто занимается этой проблематикой. Проводим круглые столы, семинары, приглашаем коллег из-за рубежа. У музея истории ГУЛАГа сразу две награды. В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» за серию выставок «Вещдок. Книжечка», повествующая об отдельных судьбах людей. Где жили, за что отбывали наказания. Гран-при фестиваля также отправился в музей истории ГУЛАГа. Музей делает много и не музейных проектов. Он выходит за рамки стен музея, он шагает по стране, он делает проекты, которые... Ну, мы надеемся, что полезны нашему обществу. Помимо основных премий были вручены специальные призы. В частности, жюри отметила Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина за проект, посвященный исследованию скульптуры эпохи итальянского возрождения. На интермузей подвели итоги и внутрифестивальных программ. В частности, проекта музейный гид. Он включал в себя и экспозицию, и дискуссии. У нас прошло больше 40 мероприятий с участием 80 спикеров из пяти стран. Надеемся, что аудитория осталась довольна. На фестивале было поднято немало проблем, которые еще предстоит обсуждать. Это, в частности, вопросы вандализма, которые все еще имеют место в современном обществе. Ольга Енина, Игорь Горбачев, Новости культуры. Заметим, что каждый год на фестивале «Интермузей» можно встретить персон, благодаря которым мы расширяем наши представления о музейной жизни мира. Короткую беседу с одним из таких участников мы провели с учетом того, что нынешний год – год Японии в России. Аки Хуаши. Она возглавляет Международный отдел художественного музея Йокагамы. Аки – художественный музей Йокагамы довольно молодой, даже очень молодой. Ему нет и 30 лет. Почему он создавался так поздно? Для чего он создавался? Наш музей возник в 1989 году. Большинство музеев в Японии создавалось именно в это время. До войны практически ничего не существовало. Поэтому наш музей для Японии не такой уж и молодой. То есть до появления художественного музея в Йокагаме с современным искусством были знакомы не очень хорошо? Цель музея состоит в том, чтобы продемонстрировать коллекцию с 19 века до современного периода как японского, так и западного искусства. До нашего музея существовала городская художественная галерея, но у нее не было большой коллекции. А вот коллекция нашего музея смогла показать историю искусства в своем развитии. У нас есть живопись, фотографии, скульптура и инсталляционное искусство. А какая цена входного билета в художественный музей Йокогамы? У нас есть две цены. Посещение постоянной экспозиции стоит 500 йен или 5 долларов. А вот вторая цена для временных выставок, она в 2-3 раза выше. Это зависит от масштаба экспозиции. В Йокогаме, я знаю, помимо вашего музея, есть еще индустриальный музей, портовый музей, музей лапши, быстрого приготовления. Скажите, куда публика идет прежде всего? Какой музей пользуется наибольшей популярностью? У каждого из этих музеев разные цели. Например, у музея лапши цель в развлечении. Индустриальный музей преследует образовательные цели. Наш музей, с одной стороны, для тех, кто любит искусство, с другой стороны, для тех, кто создает искусство. Поэтому у нас есть воркшопы для художников. Также нам принадлежит большая библиотека для историков искусств, ученых и так далее. Сюда на фестиваль Интермузей каждый участник приезжает с чем-то особенным. У него всегда есть какой-то козырь. С чем приехали вы? О чем вы рассказывали здесь? У нас уникальный музей с огромной коллекцией фотографий, но особенностью музея является студия для детей и взрослых, где они могут заниматься как живописью, так и печатной графикой. Каждые три года мы проводим международную триеннале. Это делает наш музей особенно. Скажите, Аки, японцы – это народ рисующий или народ фотографирующий? Конечно, в Японии очень популярен рисунок. Все любят мультфильмы, анимацию. Но также в нашей стране очень продвинутое производство фототехники. Поэтому существует большое сообщество фотографов, то есть художников, которые занимаются современной фотографией. Аки, вы знаете, нынешний год – это год в Японии и в России. Если бы была такая возможность, если бы было такое решение, что вы привезли бы в Москву, в Россию из вашего музея, из вашей коллекции? Мы очень рады перекрестному году России в Японии. 
Японии и готовы отпраздновать это событие вместе с вами. Наш музей с удовольствием предоставит уникальные фотографии 19 века, где прямо видно, как в традиционную жизнь японцев в кимоно внедряются элементы западной культуры. Спасибо большое. Спасибо. Одна тема из тех, что были затронуты в дискуссиях на фестивале «Интермузей», внезапно обрела пугающую актуальность, поскольку за неделю до открытия форума в Третьяковской галерее, напомню, вандал серьезно повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный, сын его Иван». Инцидент вызвал волну обсуждений, осуждений, в очередной раз обнажил прорехи в безопасности музеев. Безопасность, защита музейных коллекций от механических повреждений. Тема актуальность, которая не снизится и после дискуссий на площадках «Интермузея». Продолжит эту тему в в нашей программе Марианна Арманд. На вопрос, какова будет судьба пострадавшей картины Ильи Репина, ответ получен. Ей предстоит долгая реставрация, после которой полотно поместят в бронированный кейс и продолжат экспонировать. Но происшествие в Третьяковке ставит еще целый ряд вопросов. И самое главное, насколько остальные шедевры в российских музеях защищены от нападений вандалов. Понятно, что да, можно задать вопрос, а почему у вас всюду не стоят бронированные стекла? Почему? Тире, почему у вас все искусство не отгорожено напрочь, намертво и на всю оставшуюся жизнь от тех людей, для которых это искусство создавалось? И в Третьяковке в Министерстве культуры считают, лучший способ борьбы с вандалами – ужесточение наказания. Экспертам кажется недостаточно максимальный срок за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, предусмотренный Уголовным кодексом в статье 243. Часть вторая данной статьи предусматривает при некоторых обстоятельствах наказание до до 6 лет лишения свободы, вот. возможно, суд все возможно применить этот пункт второй. И тем не менее, мы полагаем, что законодателю есть, 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 есть о чем поработать. С этой позицией не согласна спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она не считает необходимым ужесточать законодательство, а предлагает спросить с тех, кто отвечает за безопасность. Спикер также обратила внимание на то, что орудие было найдено вандалом прямо в зале. Металлические столбики, которые ограничивают пространство вокруг картины, стали отдельным предметом обсуждения. Вместо них могли быть установлены специальные датчики. Но есть точка зрения, что это бы мало что изменило. Ну хорошо, услышал бы он звуковой сигнал. Вы полагаете, чтобы это его остановило? Или должен быть электрошокер, чтобы он туда не приближался? Ну правда, это датчики объема, конечно, они предупреждают. Но это скорее, понимаете, для сознательного э, посетителя, который понимает, что он пересек ту черту, которую нельзя пересекать. А для этого человека нет ограничений. И в Третьяковской галерее в Министерстве культуры говорят о том, что необходимо увеличить число сотрудников Росгвардии, охраняющих музей. При этом заявляют, что уровень технической безопасности в галерее не хуже, чем в других крупных музеях. Правда, даже в Минкульте не понимают, почему записи с камер видеонаблюдения, которые должны были зафиксировать акт вандализма, не сохранились. Должен быть внутренний регламент сохранения записи в течение определенного времени. Но, как правило, он составляет месяц, особенно если это касается помещений, в которых хранятся музейные предметы. Причем это может быть как экспозиция, так и хранилище. Поэтому для меня тоже загадка, почему они не сохранились. Инцидент Третьяковской галереи обсуждался и на фестивале Интермузей. Позиция президента Союза музеев России Михаила Петровского такова. О причинах происшествия в Третьяковке в первую очередь надо спрашивать общество, состояние которого оставляет желать лучшего. Мы наблюдаем абсолютно непонимание вокруг того, что на самом деле произошло. Непонимание сакральности музеев, музея как храм и общая атмосфера как в обществе, так и в тех, кто новости передает. Перестать говорить об этих геростратах. Чем больше вы говорите, и мы говорим об этой ситуации, об этом человеке, которого без конца называем по имени, тем будет хуже. Михаил Петровский заявляет, что при отсутствии адекватной реакции со стороны общества и в первую очередь законодателей, музеи будут вынуждены разработать новые способы защиты произведения искусства. Это скажется на доступности музейной среды. В Министерстве культуры считают, вопросы музейной безопасности не должны обсуждаться публично. Это только увеличивает шансы злоумышленников. Я не думаю, что мы готовы смириться с неизбежным злом вандализма. Поэтому, конечно, мы будем принимать меры, но пока мы не готовы озвучивать, какие они будут. Возникает также вопрос страхования произведений искусства. Картина, находящаяся в российских музеях, страхует только в случае участия в зарубежных выставках. Картина Репина тоже не была застрахована. Почему государство не 
может обязать музей страховать экспонаты. Другой поднятый вопрос – доступность алкоголя для посетителей. Сами музеи по закону не имеют права продавать спиртное, но это ограничение не распространяется на арендаторов, оказывающих услуги общественного питания. Валентина Матвиенко уже выступила с предложением совсем запретить алкоголь в учреждениях культуры. Спектр поднятых вопросов широк, и отвечать на них придется и законодателям, и музейному сообществу. Мариана Армант, Яна Мирой, Виталий Пронин. Новости культуры. Выходит во всероссийский прокат на следующей неделе новый фильм «Решение о ликвидации». Фильм о противостоянии Федеральной службы безопасности России и одного из наиболее крупных террористов в современной истории России – Шамиля Басаева. Персонажи и картины списывали с сотрудников спецслужб, участников той операции. И сотрудники эти, то есть прототипы, перед съемками объявили режиссеру, что не хотели бы получиться в кино Джеймсами Бондами, целлулоидными ребятами, как выразился один из них, которые, выпив хороший коктейль, идут совершить подвиги. Мы работаем. Мы живые, говорили они. Кадры, снятые на дрожащую камеру, это помнит каждый, кто жил в нулевые. Россия только начинает вставать с коля, а мы отрубим ей голову. Решение о ликвидации основано на реальных событиях. Угроза национального масштаба. Шамиль Базгаев не остановится ни перед чем. Моих надо сказать. Нельзя, слишком опасно. По инструкции запрещено. Так да черт инструкции! Найти и ликвидировать самого опасного боевика. Для офицера ФСБ, которого играет Игорь Петренко, очередное спецзадание становится делом чести. И это не художественный вымысел. История действующего сотрудника, чье имя до сих пор под грифом секретно. Весь процесс съемочного э, периода Происходил на какой-то какой очень звенящей такой ноте. Было много и, и, и споров, и э, поисков. Сюжетная линия закручивается вокруг событий лета 2006-го, когда силовики вышли на след настоящего террориста, прежде неуловимого Шамиля Басаева. Хронология той спецоперации стала отправной точкой для сценаристов картины. Мы съемочную группу фактически провезли по всему Кавказу, показали места, где непосредственно скрывался банк-лидер. Все, что происходило в те июльские дни, описано документально, без преувеличений и фальшивого лоска. Тут придумывать ничего не надо было. Это была одна из самых, на мой взгляд, необыкновенных операций, которые я когда-либо слышал. Вот веришь в то, что происходит на экране. По ту сторону экрана кто-то из действующих офицеров спецслужб наверняка узнает себя. Актеры играют судьбы, которые обычно остаются за кадром. Полумрак кинозала скрывает лица самых беспристрастных зрителей, тех, чьи биографии легли в основу новой остросюжетной картины. Решение о ликвидации выходит на большие экраны и теперь уже очевидно. История, о которой долго не решались говорить открыто, обещает стать откровением для всей киноиндустрии. Решение о ликвидации выходит в прокат 7 июня. За сухой формулировкой «Оперативный сотрудник, создатели картины ищут человека». Кто он, тот неизвестный герой? Павел Мельник, Рубен Миробов, Игорь Волок, Дины Семен Шапченко. Листи. Через 10 дней он начнется. Чемпионат мира по футболу. На города и стадионы будущих матчей наводится последний лоск. Стадионам посвящает свой очередной выставочный проект Московский музей архитектуры. Когда их строили, зачем, только ли для спорта. Особое внимание, конечно, Лужникам. Большому московскому стадиону, как его именовали на стадии проектирования. Отсюда улетал олимпийский Мишка. Здесь отыграл последний концерт Виктор Цой с группой кино. Из Государственного музея архитектуры Станислав Анисимов. Когда молодое советское государство взялось за пропаганду спорта, идея физической культуры захватила многие гуманитарные умы. Автор биомеханики Всеволод Мирхольд, например, был очень увлечен театрализацией спортивных процессов. Это сказалось и на строительстве стадионов. Тогда, в 20-е годы, их строили так, как сегодня строят современные театры. Трибуны должны были, они передвигались, они меняли свою форму, архитектуру, и причем самими зрителями в процессе постановки. И стадион был проектирован так, что он мог вмещать до 45 тысяч зрителей на трибунах и столько же участников на поле, которые должны были перемещаться, смешиваться, менялись декорации, трибуны. Позже стадионы стали площадкой для парадов. Демонстрации мощи державы через эстетику сильного спортивного тела и военной техники занимались и в Советском Союзе, и в Германии, и в Италии. Стадион не просто место для проведения массовых спортивных мероприятий. Стадион некий выразитель определенного 
определенных идеологий. Сначала это были идеи коммунизма, всеобщей пролетарской революции, всеобщего равенства. После войны это, это идея народа победителя. В 70-е годы в Советском Союзе стали ориентироваться на мировые стандарты. Стране очень хотелось принять у себя Олимпийские игры. Стадионы стали более унифицированными. Из тех же, что были построены раньше и сохранили свой облик, не все соответствовали новым условиям. Например, стадион «Динамо» не смог принимать мировые первенства по футболу. Согласно регламенту ФИФА, поле должно иметь ориентацию север-юг, а «Динамо» расположена с запада на восток. То есть игроки на восточной стороне могут быть ослеплены вечерним солнцем. Стадионы как продукт такой скоропортящийся в настоящем мире, где в сегодняшний день меняется все очень быстро. И стадион, который был хорош 50 лет назад, или даже, говоря, честно говоря, откровенно, даже 10 лет назад или 15, на сегодняшний день уже не так хорош, потому что появляются по безопасности и по комфорту новые, новые требования. Особенно суровые эти требования для футбольных стадионов. Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в России в 11 городах на 12 стадионах. Какие-то строили специально для чемпионата, например, в Нижнем Новгороде, какие-то серьезно реконструировали, как Лужники, где пройдет финал. Планировалось, что после реконструкции стадион сможет вместить 89 тысяч зрителей. Но предварительные расчеты показали, что если учесть все нормативы, а ФИФА регламентирует все, ширину ряда, места, количество вип-кресел, раздевалок, проходов и даже расположение телевизионных камер для трансляции матча, то Лужникам по силам вместить только 81 тысячу зрителей. Чтобы увеличить цифру, стадион бы пришлось сносить и строить новый. Но город хотел сохранить исторические стены. Главная особенность Лужников – это то, что исторически ценный для нас контекст. Стадион сохранен, сохранена его субстанция, стены, кровля, которая, правда, появилась позднее, но тоже уже стала там, частью стадиона. Все это сохранено, и внутри построен абсолютно новый стадион, самый насколько он может быть на сегодняшний день актуальный. Лужники поменяли геометрию и угол наклона трибун. Слепых зон теперь нет, а раньше 5000 зрителей имели ограниченную видимость. Игру видно на любом, даже самом дешевом месте. Это тоже новые правила проектировки стадионов. И видно и слышно должно быть одинаково хорошо и из вип-зоны, и из самого бюджетного сектора. Станислав Анисимов, Зоя Апостольская, Новости культуры. Премьера в МХТ. Чехов. Три сестры. Пьеса счастливой судьбы. Обратим внимание на список, еще и не полный список имен режиссеров, ставивших эту пьесу. Константин Станиславский, Георгий Товстоногов, Юрий Любимов, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Галина Волчек, Петр Фоменко, Лев Додин, Андрей Кончаловский, Петр Штайн, Сергей Женовач с премьерой на прошлой неделе, Константин Богомолов с премьерой в МХТ на этой. В спектакле Богомолова трех чеховских сестер узнать нетрудно. Почтение автору выражено настолько, насколько может выразить его такой интерпретатор, как Богомолов. И платье до пола, и гостиная в первой же картине, строго по ремарке Чехова. Именно гостиная с колоннами. Колонны в некотором смысле имеются, только они тонкие, сложены домиком, и свет излучают различных цветов. Цвета меняются при переходе от одного действия к другому. В третьем действии в городе пожар, свечение ярко-красное. Интерьер и декорации прямоугольно-прямолинейные, минимально необходимые, прямо указывают на то, как неразлучны уже много лет сценограф Лариса Ломакина и режиссер Константин Богомолов, который в очередной раз демонстрирует публике силу бесстрастия. Спектакль монотонно звучащий, механистический, хладнокровный, подобный портрету самого режиссера-постановщика, которому демонстрация волнения кажется не свойственной ни в жизни, ни в профессии, ни в разговоре. Для демонстрации современных театральных приемов не лучше ли все-таки выбирать современный драматургический материал? Я очень понимаю, что такое современный театральный прием и не современный театральный прием. Есть просто театральный прием, он работает или не работает. Вы же приходите в театр, пользуетесь всякими научно-техническими средствами, да, угу. здесь даже в театре. Возможности покупки электронных билетов, там, и т.д. и т.п. Ну а почему на сцене нельзя использовать нормальные, естественные технические средства, которые просто приближают зрителя к актеру, актеру к зрителю? Ну это я мягко сформулировал вопрос, что они творят с классикой, когда они уже ее наконец оставят в покое. Это не мой вопрос. А я не очень понимаю, чего здесь сотворено такого с классикой. Ничего невероятного, да? Да, потом, если это мертвая классика, зачем тогда она нужна? Если это живой текст, то он всегда современный. Бросается в глаза один прием, который я назвал бы уже излюбленным. Повсеместно и у вас почти в каждом спектакле. По ходу действия производится видеопроекция персонажей спектакля на экран. Не нахожу ответа на вопрос, зачем? Затем, что вы можете ли видеть лица крупным планом. А актеры могут не наяривать, что называется. Не играть с жилами, 
не играть голосом, не играть лицевыми мускулами, а существовать естественно. Занимаясь поиском правды, а не поиском способа донесения того, что они чувствуют до зрителя. А я решил, что это вы делаете для того, чтобы расширить пространство. Это, всего, уже, что это уже дополнительные опции. Это дополнительные опции, которые возникают э, при использовании конкретных технических средств. Но объясните некоторые детали, вот разъясните некоторые смыслы. Вот в доме Прозоровых на столике стоят электронные часы, которые показывают время, оно меняется, и температуру постоянно. 23 градуса, один и тот же градус. Ну, это также время, все, температура и число, также, которое вы Также смотрите. все происходит и на сцене. Весь спектакль играется на одном градусе. И не считая там, двух песен и монолога пьяного Чебутыкина. Это не называется один градус. Это... Понимаете, это один а? градус называется у людей, к сожалению, привыкших к тому, что театр это место, у них автоматом включается, что театр это место, где разговаривают на каком-то другом градусе и как-то как особенно. Они разговаривают, естественно. Они, разговаривают, я имею в виду. они разговаривают так, как в жизни. Вот и все. Но Убили. для людей, для людей, приходящих в театр, разговор актеров как в жизни выглядит неигранием. Отказом от игры. Ведь проблема-то не в них, а в вас, в зрителях, сидящих в зале, и настолько привыкших, что если вы приходите в зал, вам должны выдать какую-то порцию игры, переживаний, страданий, интонирований э, и так далее. Вас должны развлечь, увлечь, донести что-то до вас. Вы так к этому привыкли, что вы уже перестаете воспринимать... Я, вы, простите, обобщенно говорю, да? Я что вы зрители, э, вы зрители перестаете воспринимать нормально обыкновенную речь. Я считаю, что истерика – это нормальное проявление человеческой эмоции. А я не, не знаю, как можно на сцене играть истерику. Истерика – это болезненное состояние. Э -э невозможно на сцене адекватно сыграть истерику. Это всегда будет ужасный театр. Это будет театральщик. Театр. Нельзя сыграть на сцене истерику. Каждый вечер актер приходит и впадает в истерику. Ну, как-то это все сразу дешево смотрится. А как, знаете, я так представляю себе зрителя, а как он у тебя вчера истерил? Ага. А у меня вот так истерил, а у тебя как он истерил? Ну, какая-то это все дешевка. Скажите, что сегодня может быть объявлено новаторством в современном театре? Вот что такое должен, мог бы совершить театральный режиссер, за что его объявили бы новатором? Я не знаю, я про это не думаю. Я просто пытаюсь как бы, делать спектакль. И совершенно искренне не думаю ни про какие новаторства или какие-то особенные формы. Я вот как дышу, дышу, так и делаю, да? Как я чувствую нормальную, естественно, речь, так и делаю. И актеров я заставляю играть не по какому-то приему специальному, а насколько я считаю правдивым их существование. Вот я чувствую, что вот это правдиво, а это нет. Поэтому они играют так и не так. Вот. А, значит, новаторство в театре – это весьма условная вещь. Оно каждые пять лет может меняться ощущение новаторства. Это все в головах зрителей. Спасибо. Всеволод Шиловский, актер, режиссер, педагог, отмечает сегодня 80-летие. Когда-то он обронил фразу о том, что готов работать бесплатно и круглосуточно. Так и трудится до сих пор. Иногда бесплатно и почти безостановочно. И студентам передает свой богатый опыт. Действительно богатый. Год назад Всеволод Шиловский отмечал 60-летие работы в театре. Называет себя профессиональным самоедом. Утверждает, что в молодости каждая репетиция заканчивалась у него воплями о том, что надо уходить из театра. Из театра не ушел, позднее даже создал свой. Подробнее о юбиляре Дарья Турусова. В школу-студию МХАТ Всеволод Шиловский поступил не сразу. Сказалось участие в самодеятельности, которую МХАТовцы на дух не переносили. Перевоспитать актера взялся сам Владимир Богомолов, легендарный режиссер и педагог. Владимир Николаевич так говорит, почитай что-нибудь. Я почитал хмелем. Он хохотал в захлеб. Просто в захлеб. Чуть не падал. Я закончил, он говорит, так плохо не бывает просто. Вот хуже не бывает. Кто же я так научился? Это что ж такое за самодеятельность? Кошмар. Амхат Шеловский мечтал с самого детства и не видел себе иного будущего. Успешно закончив учебу и поступив на работу в обожаемый театр, почти сразу начал преподавать. Со школы студии меня заметили, что-то я там делал с ребятами, и пригласили сразу ассистировать Василию Петровичу Маркову, замечательному педагогу. Вот. И первый курс, мне самому там 23 было, а мои студенты первые, где я был ассистентом, совсем зеленым, 
были мои ровесники Мишов, Михов, Мишченко. В эти же годы случился и первый режиссерский опыт. Тоже пригласили ассистировать. Только работать пришлось уже не с ровесниками, а со старшим поколением хатовцев – Грибовым, Зуевой, Яншином. Режиссура – это мой учитель уже в станице, который сказал, умеешь вести за собой, чтобы в тебя верили, давай. Не умеешь, отойди в сторону. Не мешай другим. После раскола МХАТа в 1987 году на театральную сцену больше не возвращался, посвятив себя преподаванию и работе в кино. Снял полтора десятка фильмов, в числе которых и первый отечественный телесериал. Стал успешным киноактером. Шиловскому удалось не стать заложником образа. Режиссеры активно эксплуатировали творческий потенциал артиста, предлагая разноплановые роли. Кино стало второй жизнью. Это 150 фильмов, ролей, это сериалы, это художественные фильмы. Фильмы очень большие, крупные, с лучшими артистами России. Замечательно, когда верят в твой диапазон, они ставят на тебе блямбу э, амплуа. И вот это очень хорошо. От алкоголика до Наполеона, Россини, адмирал. Авантюрист. Хотя сам артист говорит, что не может выделить, какая из всех его ипостасей главная. Преподавание можно смело назвать делом всей жизни. Со студентами он проводит 7 дней в неделю. В заботе о собственных выпускниках создал театральную студию. Сегодня в репертуаре уже 12 спектаклей. Готовятся премьеры на будущий сезон. Мне много раз предлагали быть главным режиссером в своей жизни. Я всегда категорически отказывался. Хочу быть самостоятельным. А сейчас я создал театр-студию Всеволода Шиловского, чтобы сохранить своих учеников, талантливых, неспособных, талантливых, чтобы они не бегали, не ждали, а играли роли хорошие. Шиловский говорит, что не умеет отдыхать и не терпит пустого времяпрепровождения. Самым главным в жизни считает любовь и работу. Того и другого в жизни артиста, к счастью, в избытке. Дарья Турусова, Виталий Пронин, Новости культуры. Виртуальная реальность продолжает успешно теснить обычную, привычную. Особенно успешно в искусстве. Искусство вообще, как известно, пало одним из первых в столкновении с виртуалкой. Это естественно, поскольку виртуальная реальность изначально развивалась на стыке науки и современного искусства. Государственная Третьяковская галерея предлагает надеть очки виртуальной реальности и погрузиться в мир виднейших представителей русского авангарда – Натальи Гончаровой и Казимира Малевича. Проект под названием «В трех измерениях. Гончарова и Малевич» открылся в новой Третьяковке на Крымском валу. Это первый проект Третьяковки, в котором можно не только узнать о творчестве мастеров авангарда Натальи Гончаровой и Казимира Малевича, но и самому поучаствовать в создании живописных полотен. Очки виртуальной реальности переносят посетителя музея в мастерские художников, а джойстики помогают управлять виртуальными предметами. В процессе вот этого сотворчества можно это слово взять в кавычки, а можно и не брать в кавычки, потому что ты действительно понимаешь невероятную сложность и сопротивление материала. Но при этом ты испытываешь то, что называется достаточно банальным словосочетанием «радость э, творчества». Прямая линия, квадрат, круг и прямоугольник. Создать супрематическую картину в этой игре несложно. Достаточно бросить предмет на холст. У фигур можно менять цвет и масштаб. А после войти внутрь полотна. О таком опыте Казимир Малевич мог только мечтать. Мастерская Натальи Гончаровой воссоздана до мельчайших подробностей. Правда, авторам игры пришлось добавить два стола. У художницы было мало мебели. На одном расположены предметы, которые Гончарова изображала на своих полотнах. На другом можно создать свой вариант натюрморта. За последние штрихи виртуальной картины отвечает нейросеть. Мы обучаем специально созданную для этого проекта нейросеть на нескольких картинах Натальи Сергеевны Гончаровой. Мы очень долго их специально подбирали, чтобы был полный эффект живописи, да, чтобы было ощущение маска, цвета, колорита. У посетителей есть три попытки для создания полотна в духе классиков авангарда. Лучшие можно сохранить и опубликовать в соцсетях. Сложно, наверное, остановиться в какой-то момент, потому что ты очень вовлекаешься в процесс и как-то так действительно сходу чувствуешь себя художником, творцом. По словам авторов игры, ее цель не заменить непосредственное общение с оригинальными работами, а приблизить посетителей музея к пониманию авангарда. Станислав Анисимов, Алексей Акимов, Новости культуры. 
Каждый год уже 14 лет на рубеже календарных весны и лета в парке Венского дворца Шонбрун проходит под открытым небом концерт, слушать который можно бесплатно. Концерт в летнюю ночь – это его название. Слушать классику в парке в исполнении Венского филармонического оркестра собирается до сотни тысяч зрителей. В этом году за дирижерский пульт оркестра уже в третий раз встал Валерий Гергиев. Солировала Анна Нетребко. Запись трансляции этого концерта смотрите и слушайте на нашем телеканале сегодня вечером в 21.30. А сейчас небольшой фрагмент. Было в эти дни что посмотреть, кого послушать, о чем подумать. Увидимся через неделю. Продолжим разговор. Будьте здоровы.